ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் எலக்ட்ரோ ஸ்டடிக் லெசன்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து தியரி தான் பட் வந்து நம்ம மீனிங் புரிஞ்சு நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே பேராகிராஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் நல்லா பெஸ்ட்டாக வந்து காட்டணும் அப்படின்னா சைட் எடிங் மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு சைட் எடிங் வந்து கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ராபர்ட் வேண்டிகிராஃப் டிசைன்ட் அ மிஷின் விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப் டு செவரல் மில்லியன் ஓல்ட்ஸ் தட் இஸ் டென் பவர் செவன் ஓல்ட் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் சயின்டிஸ்ட் ராபர்ட் வேண்டிகிராஃப் அப்படின்றவர் ஒரு மிஷினை டிசைன் பண்ணார் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுச்சுன்னா த இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பொட்டன்ஷியலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு எவ்வளோ லிமிட் அப்படின்னா செவரல் மில்லியன் ஓல்ட்ஸ் டென் பவர் செவன் ஓல்ட் வரைக்கும் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சைட் எடிங் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன கொடுக்கலான்னா திஸ் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு ப்ரின்ஸிபல் இங்கே வந்து வருது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷனும் அண்டு ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஆல்சோ நோன் எஸ் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அது வந்து தனியாக ஒரு டூ மார்க்கில் வரும் ஸோ ப்ரின்ஸிப்பிளில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரின்ஸிப்பிளில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன டாபிக் ஹெட்டிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த வேண்டிகிராஃப் டைக்ராமை டீட்டெயில்டாக இங்கே சொல்கிறோம் அ லார்ஜ் ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் ஈஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஆன இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் ஆஷோன் இந்தி ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே தான் சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே தானே ஃபிகர் இருக்குது இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அ லார்ஜ் ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இருக்குது ஒரு ஹாலோ ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் இருக்குது அதை வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க த இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதை இன்சு இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அ புள்ளி பி இஸ் மவுண்டட் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி ஹாலோ ஸ்பியர் ஸோ இந்த ஸ்பியரோட சென்டரில் பி அப்படின்ற ஒரு புள்ளியை வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அனதர் புள்ளி சி இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அட் தி பாட்டம் அதுக்கப்புறம் பாட்டமில் இன்னொரு புள்ளியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளியை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் அ பெல்ட் மேட் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் லைக் சில்க் ஆர் ரப்பர் ரன்ஸ் ஓவர் போத் தி புள்ளிஸ் ஸோ இந்த பிக்கும் சிக்கும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெல்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த பெல்ட் எதுனால ஆகிருக்குன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சில்வர் சாரி சில்க் ரப்பர் எதுனாலும் சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து இந்த பிசி புள்ளியை வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி மேக் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த புள்ளி சி இஸ் ட்ரைவன் கண்டினியூஸ்லி பை தி எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அண்ட் டூ கோம் ஷேப் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் இ அண்ட் டி ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் இன் இயர் த புள்ளிஸ் ஸோ புள்ளி சி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டினியூஸாக ட்ரைவ் ஆகிட்டே இருக்குது அது எப்படி கண்டினியூஸாக ட்ரைவ் ஆகுனா அது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டாரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க புள்ளி சியை அண்ட் தென் டூ கோம் ஷேப் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் டிஇ டிஇனு ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க கோம் ஷேப் ஏன்னா பார்க்கவே கோம் ஷேப் சீப்பு மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ டூ கோம் ஷேப் கண்டக்டர்ஸை வந்து புள்ளிக்கு பக்கத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு புள்ளி பியில் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கண்டக்டரும் இன்னொரு புள்ளி சீக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு இதையும் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த கோம் டி இஸ் மெயின்டைன் அட் அ பாசிட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் டென் பவர் ஃபோர் வோல்ட் பை அ பவர் சப்ளை த அப்பர் கோம் இ இஸ் கனெக்டட் டு த இன்னர் சைட் ஆஃப் தி ஹாலோ மெட்டல் ஸ்பியர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோம் டி வந்து எவ்வளோ பொட்டென்ஷியலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா டென் பவர் ஃபோர் வோல்ட் எப்படி அது கோம் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா
air between the belt and comb d gets ionized by the action of points the positive charges are pushed towards the belt negative charges are attracted towards the comb d the positive charges stick to the belt and move up when the positive charges on the belt reach the point near comb e comb e acquires negative charge sphere acquires positive charge due to electrostatic induction rendu principle use aagum sonnom le action of points and the electrostatic induction so first principle inge vandu use aayirukku enna solranga appadina high electric field near comb d comb d ku or power supply nama connect panirukom so inge high electric field irukranaala பெல்ட்டுக்கும் இந்த இந்த பெல்ட் இருக்குல்ல இன்சுலேட்டிங் பெல்ட் இந்த பெல்ட்டுக்கும் கோம் டிக்கும் நடுவில் உள்ள ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்னால அயானைஸ்ட் ஆகிடுது ஸோ அந்த ப்ரின்சிபல் தனியாக டூ மார்க்கில் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்னால அது வந்து அயானைஸ்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்சிப்பிள் வந்து இங்கே யூஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் புஷ்டு டுவர்ட்ஸ் தி பெல்ட் அப்போ என்ன ஆகும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து பெல்ட் நோக்கி புஷ் ஆயிரும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து கோம் டி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் என்ன ஆகும்னா பெல்ட்டு ஸ்டிக் அப் டு தி பெல்ட்னா பெல்ட்டுக்கு பக்கத்தில் போய் ஸ்டிக் ஆகி அது அப்படியே வந்து மூவ் அப் அப்படியே அப்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வென் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அந்த பெல்ட் ரீச் த பாயிண்ட் நியர் த கோம் இ ஸோ பெல்ட்டில் அப்படியே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் அப் ஆகி கோம் இக்கு பக்கத்தில் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போகிறப்போ என்ன ஆகும்னா கோம் இ வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜை அக்வயர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பியர் என்ன பண்ணுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து அக்வயர் பண்ணும் எதனால் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ப்ரின்சிபிள்னால ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக என்ன ஆகும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கோம் ஈக்கு பக்கத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் புஷ்டு அவே ஆகிரும் புஷ்டு அவேனா தள்ளி போயிடும் அதனால அதை வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியருக்கு வந்து ஸோ அஸ் அ ரிசல்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக என்ன ஆகும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கோம் ஈக்கு பக்கத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் புஷ்டு அவே ஆகிரும் புஷ்டு அவேனா தள்ளி போயிடும் அதனால அதை வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியருக்கு வந்துடும் ஸோ ஸ்பியர் வந்து கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சின்ஸ் த ஸ்பியர் இஸ் அ கண்டக்டராக இருக்கனால பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் யூனிஃபார்ம்லி அண்ட் தி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹலோ ஸ்பியர் அதனால தான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஸ்டிக் அப் ஆயிருக்கு அட் தி சேம் டைம் த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நல்லிஃபை த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த பெல்ட் டியூ டு கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் பிஃபோர் இட் பாசஸ் ஓவர் த புள்ளி ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் பெல்ட் அவுட் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹாலோ ஸ்பியரில் ஸ்டிக் அப் ஆகிடுது பட் அட் தி சேம் டைம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் இல்லை அங்கே அது எல்லாமே வந்து பெல்ட்டில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை நல்லிஃபை பண்ணிடும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடும் எதனால் அப்படின்னா இந்த கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரின்சிபிள்னால் பிஃபோர் இட் பாசஸ் ஓவர் த புள்ளியோடு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி When the belt descends, வெல்ட் டிசைன் பண்ணுறப்போ நோ அல்மோஸ்ட் நோ நெட் சார்ஜ் சார்ஜே வந்து இருக்காது ஸோ அட் தி பாட்டம் பாட்டமில் என்ன ஆகும்னா இட் அகெயின் கெயின்ஸ் அ லார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் திருப்பி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக் நிறையா வரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து பவர் சப்ளையோடு இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால அட் தி பாட்டம் அகெயின் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நிறையா வரும் அப்போ த பெல்ட் கோஸ் அப் அண்ட் டெலிவர்ஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அந்த பெல்ட்டில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கோம் இ பக்கத்தில் வரும் அது வந்து அக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அக்வயர் பண்ணிடும் ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியரில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போயிடும் இல்லை அதே தான் சொல்கிறாங்க பெல்ட் கோஸ் அப் அண்ட் டெலிவர்ஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வித் தி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் திஸ் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகணும் அன்டில் அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டென் பவர் செவன் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லே பார்த்தோம் டென் பவர் செவன் வோல்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அன்டில் டென் பவர் செவன் வோல்ட் அட்டைன் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அட் தி சேம் டைம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜை வந்து இந்த லிமிட் தாண்டி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் வந்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கு எதனாலனா அயானைசேஷன் ஆஃப் யார்னால ஸோ அப்போ அந்த லீக்கேஜ் ஆஃப் சார்ஜஸை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அந்த மிஷினை ஒரு கேஸ் ஃபில்டு ஸ்டீல் சேம்பர் ஒரு ஸ்டீல் சேம்பர் அதில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஃபில்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சேம்பரில் நம்ம இந்த மிஷினை என்க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம
ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சு படித்தோம்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்